penal de San Vicente se encuentra en estado de emergencia debido a que hoy se registró una riña entre internos que terminó con la muerte de un reo y 14 más resultaron lesionados. Según miembros del ejército, algunos reos trataron de aprovechar la situación y escapar del recinto carcelario, pero las autoridades se lo impidieron. Profesores agremiados a Cimeduco se concentraron frente a la Dirección Departamental de Educación para exigir el traslado de maestros amenazados de muerte sin que se les baje el salario o sus prestaciones. También piden la destitución de la directora departamental de educación, así como la creación de una mesa de diálogo. El Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de los Deportes realizó una protesta donde exigieron la negociación de contrato colectivo, un bono de 300 dólares y que no haya represalias posteriores por las acciones llevadas a cabo. En horas del mediodía, la unidad de mantenimiento del orden de la PNC se hizo presente para habilitar los portones del INDES, ya que se habían suspendido varios eventos deportivos, el desalojo se desarrolló sin incidentes mayores. Los ministros de Justicia y Seguridad, junto a los directores de Policía de Honduras y El Salvador, se reunieron en el Aeropuerto Internacional de Comalapa, con el objetivo de buscar medidas regionales en materia de seguridad. Esto para enfrentar la criminalidad, el narcotráfico y las pandillas que afectan a los dos países. Centenares de personas asistieron este fin de semana al primer concierto de la pulsera Teletón realizado en Plaza Mundo Soyapango. El segundo concierto se desarrollará el próximo 3 de diciembre en San Miguel y en dicha actividad se contará con la participación y agrupaciones nacionales, entre ellas Marito Rivera y su grupo Bravo. Para enriquecer el debate democrático en nuestro país, Telecorporación Salvadoreña inició este domingo el programa Minuto a Minuto, Voz y Voto, Elecciones 2012 el cual es transmitido en vivo desde la antigua Casa Presidencial en el barrio San Jacinto. En el debate participaron representantes de partidos políticos que en un minuto hacen planteamientos que son comentados por reconocidos analistas de la vida nacional y los cuales orientan a los salvadoreños para que en las próximas elecciones puedan realizar su decisión electoral.